അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അമെൻമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതും റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഈ അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഓർ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഹൂ വിസിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസണോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യേനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കേസിൽ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എടുക്കാതെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രൊവിഷൻ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ മോർ ദൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അമെൻമെൻറ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു കേസിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് മോർ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയാൽ ആ ഒരു പേഴ്സണെ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് എന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസും കൂടി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ബേസിങ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പക്ഷേ ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ആണോ അതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് പോലും സ്റ്റേ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നാണ് അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതായത് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ആണ് ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് വെൻ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം ഈസ് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് അതായത് ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻകവും കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണെ നോൺ റെസിഡൻ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻകവും കൂടി ടോട്ടൽ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് വരെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൺ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് വരെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു പേഴ്സൺ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആവും ഇനി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് വരെയുള്ള കാറ്റഗറി കാറ്റഗറിയിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം എങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേ മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് ബേസിക് കണ്ടീഷനായിട്ട് നല്ല സിമിലർ ആണ് ആ കൂടി വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സിന് പകരം വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ടോട്ടൽ ഇൻകം അർ അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്
ഇനി ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ല അതായത് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സിൽ താഴെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം നോക്കി അത് അപ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് വരെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൺ നോൺ റെസിഡൻ്റായി മാറും ഇനി അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ മോർ ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണെങ്കിൽ ആർ എൻ ഒ ആർ ആയി മാറും അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി മാറും നമുക്ക് ക്യൂക്കായിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇൻകം ഫ്രം യു എസ് എ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഇൻകം ഫ്രം യു എസ് എ കൺട്രോൾ ഫ്രം യു എസ് എ ഇസ് ട്വൻറ്റി വൺ ലാക്സ് ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം യു എസ് എ കൺട്രോൾ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഇസ് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ലെവൻ ലാക്സ് എൽ ഐ സി പ്രീമിയം ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഇൻകം ഫ്രം യു എസ് എ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോറിൻ ഇൻകം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ഫ്രം യു എസ് എ കൺട്രോൾ ഫ്രം യു എസ് എയും ഫോറിൻ ഇൻകം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇൻകം ഫ്രം യു എസ് എ കൺട്രോൾ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ഇൻകം അല്ല ഇന്ത്യൻ ഇൻകം ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അക്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ബാങ്കും ഇന്ത്യൻ ഇൻകം തന്നെ എൽ ഐ സി പ്രീമിയം ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ എ ടി സി എന്ന സെക്ഷനിൽ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻകം ഫ്രം അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻകത്തിനെ തന്നെയാണ് അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻകം ഫ്രം യു എസ് എ കൺട്രോൾ ഫ്രം ഇന്ത്യ എയ്റ്റ് ലാക്സ് അതിൽ പെടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ലെവൻ ലാക്സ് പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ ലാക്സ് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് എൽ ഐ സി പ്രീമിയം മാക്സിമം ഡിഡക്ഷൻ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇൻകം ഫ്രം അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് സെവൻറ്റീൻ ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും വിച്ച് ഇസ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് സോ നമ്മൾ അടുത്ത കാറ്റഗറി ചെക്ക് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേ ഇൻ ഇന്ത്യ മോർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ഇയർസ് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് എൻ എൻ ആർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ ഒ ആർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ സിക്സ് വൺ എ ആണ് അതിൽ ഡീംഡ് റെസിഡൻറ്റ് അതുമാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ മാത്രമാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിന് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല നേരത്തെ നമ്മൾ നോക്കിയ അമൻമെൻറ്റിൽ ബോത്ത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആൻഡ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നു ഇത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ മാത്രമാണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് എ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ എനി അതർ കൺട്രി ആ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഒരു കൺട്രിയുടെയും റെസിഡൻ്റ് അല്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ റെസിഡൻ്റ് അല്ല അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെയും റെസിഡൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ആളുടെ അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൺ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻറ്റ് ആയി മാറും പക്ഷേ ഇൻ ആ ഒരു അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൺ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആയി മാറും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻ്റെ കാര്യമാണ് ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ഇന്ത്യയുടെ റെസിഡൻ്റ് അല്ല മാത്രമല്ല ബാക്കി ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെയും റെസിഡൻറ്റും അല്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെയും അല്ല ബാക്കി ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രസിഡൻ്റ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ റെസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതർ ദാൻ ഫോറിൻ സോഴ്സ് ഇൻകം മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആർ എൻ ഒ ആർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വരുന്നത് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ ആർ എൻ ഒ ആർ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണെങ്കിൽ നോൺ